¿Fueron realmente los españoles los primeros en llegar al Nuevo Mundo? ¿Existe evidencias de la llegada de otros colonizadores antes que los españoles? Los libros de historia siempre nos han enseñado que fue Cristóbal Colón, quien llegó por primera vez al continente americano en 1492. Pero lo cierto es que hay evidencias de que otros colonizadores llegaron a América del Norte casi 500 años antes. Por lo tanto, podría ser que el llamado descubrimiento de América, en realidad fuera el redescubrimiento de una tierra ya conocida, y que la historia no cuente la verdad de lo que sucedió. Las evidencias encontradas nos indican que la historia debe ser revisada y reescrita. Bienvenidos a esta nueva aventura en la que exploraremos la historia de los primeros colonizadores de América, conoceremos cómo llegaron al nuevo mundo y descubriremos el yacimiento arqueológico en la costa norte de Terranova que hará reescribir la historia. Sin más dilación, comencemos nuestro viaje, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización. En primer lugar, tenemos que aclarar algunos conceptos cuando utilizamos el término descubrimiento de América. Tenemos que entender que América no fue descubierta. El territorio americano ya existía millones de años antes de la llegada de cualquier cultura o civilización de otras partes del mundo. En cualquier caso, los primeros pobladores llegaron hace aproximadamente 20.000 años, durante la última edad de hielo, cuando los glaciares habían alcanzado su tamaño máximo. Eran humanos modernos procedentes de Asia Oriental, que cruzaron por el Estrecho de Berín, un puente de tierra que entonces unía Euroasia con Alaska. Después de ser poblado por estos primeros humanos, el continente vivió aislado durante miles de años del resto de pueblos y culturas provenientes de otros continentes. Existen algunas teorías de la llegada al nuevo mundo de otras civilizaciones, como los polinesios, los chinos e incluso los egipcios. Sin embargo, ninguna de estas controvertidas teorías aportan pruebas tan contundentes como la teoría de que el pueblo vikingo llegó casi 500 años antes que Colón. Vamos a profundizar en esta teoría y conoceremos cuáles son las pruebas científicas que han servido para demostrar su validez. El pueblo vikingo. Los temidos guerreros escandinavos. Los vikingos eran un pueblo escandinavo que vivió su época dorada desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Eran un pueblo de gran importancia en la historia de Europa y del mundo. Conocidos por su habilidad en la navegación y el comercio, los vikingos se aventuraron más allá de sus tierras natales en busca de nuevas oportunidades. Durante siglos, los vikingos navegaron por los mares del norte de Europa, llegando incluso a lugares tan lejanos como Asia y África. Fue durante este tiempo que los vikingos también exploraron Groenlandia, una isla al este de Canadá. La presencia vikinga en Groenlandia se ha documentado gracias a las sagas islandesas, que son textos medievales que relatan la historia de los pueblos escandinavos. Según estas sagas, el explorador vikingo Erik el Rojo estableció una colonia en Groenlandia alrededor del año 985. Esta colonia, llamada Oeste de Groenlandia, existió durante varios siglos y sirvió como base para las exploraciones vikingas en América del Norte. La exploración vikinga de América del Norte se centró en la costa este de Canadá, principalmente en la región de Terranova y Labrador. La posible presencia vikinga en América del Norte se ha documentado gracias a la presencia de objetos vikingos y a las construcciones encontradas en la región lo que supone una evidencia muy clara de que los vikingos pudieron haber llegado a América del Norte siglos antes que Colón. Pero conozcamos más a fondo el yacimiento arqueológico que ha sido descubierto en Terranova y que es la clave fundamental para demostrar la presencia vikinga en el continente americano. El asentamiento vikingo de Terranova Land Sommid Oaks en 1960 el arqueólogo noruego Helge Insta y su esposa la arqueóloga canadiense Einstein descubrieron un asentamiento vikingo en la costa norte de Terranova, en Canadá. Este asentamiento conocido como Lanzo Meadows fue el primer descubrimiento arqueológico que confirmó la presencia vikinga en América del Norte. El asentamiento se encuentra en una zona aislada de la costa, rodeada de montañas y cerca de una bahía. El asentamiento vikingo constaba de varias construcciones, 
entre ellas una casa de madera de dos pisos y una choza para barcos. También se encontraron objetos vikingos, como clavos, herramientas de hierro, fragmentos de cerámica y restos de animales. El descubrimiento de este asentamiento fue un hito importante en la historia de la exploración vikinga. Confirmó que los vikingos no solo habían llegado a América del Norte, sino que habían establecido un asentamiento allí. Los arqueólogos han estudiado cuidadosamente los objetos y las construcciones encontradas. Esto les ha servido para determinar cómo vivían los vikingos en América del Norte y qué papel jugó este asentamiento en su exploración del continente. Veamos más detenidamente las características del asentamiento vikingo y después conoceremos las pruebas que los científicos han presentado para demostrar que este asentamiento vikingo fue levantado casi 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Características del asentamiento vikingo de Lanzo Meadows Las construcciones y objetos encontrados en el asentamiento proporcionan información valiosa sobre la vida de los vikingos en América del Norte. La casa principal del asentamiento era de dos pisos y estaba construida con madera y turba. La casa era grande, con varios compartimentos para dormir y almacenamiento. Se encontraron restos de alimentos en el lugar, incluyendo huesos de animales y semillas. También se encontraron herramientas vikingas, como hachas de hierro y clavos, así como objetos de uso personal, como broches, anillos y alfileres. Estos objetos sugieren que los vikingos llevaban una vida relativamente cómoda y que eran capaces de producir y reparar sus propios objetos de hierro. Además, se encontró una choza para barcos, que indica que los vikingos se dedicaban a la navegación y la exploración de la costa norte de Terranova. Se cree que la choza fue utilizada para reparar y almacenar barcos, lo que sugiere que el asentamiento era un punto de partida para otras exploraciones en América del Norte. Todas estas características del asentamiento coinciden con las construcciones y objetos utilizados por los vikingos en Europa. Esto sugiere que los vikingos llevaron consigo su cultura y tecnología a América del Norte y que se adaptaron a las condiciones locales. Las pruebas científicas La tormenta solar y el radiocarbono Todas las pruebas científicas presentadas provienen de las muestras recogidas por los arqueólogos en las excavaciones realizadas en 1960 en dicho asentamiento. Estas muestras fueron datadas por la técnica del radiocarbono, dando una antigüedad aproximada de mil años. El problema es que en aquellos años, la datación por radiocarbono estaba dando sus primeros pasos, y los márgenes de error se solían medir en décadas o incluso siglos. Afortunadamente los arqueólogos veían las cosas con perspectiva, y anticiparon que en el futuro se desarrollarían mejores métodos de datación, por lo que recuperaron y conservaron cientos de piezas adicionales de madera, que encontraron dentro y alrededor del yacimiento, guardándolas en almacenes refrigerados para evitar su descomposición. Mientras tanto, la ciencia ha ido avanzando a pasos agigantados, y gracias a ello sabemos que en el año 993 de nuestra era, se produjo una tormenta solar que liberó un tremendo impulso de radiación, que fue absorbido y almacenado por los árboles de todo el planeta Tierra. Ahora, ese evento solar ha demostrado ser una herramienta clave para conocer el año exacto en el que los vikingos estuvieron en América. Tres de los troncos de madera encontrados en el yacimiento estaban vivos durante el evento solar del año 993, cuando la tormenta solar liberó un impulso radioactivo tan potente que quedó grabado en los anillos de los árboles de todo el mundo. Los investigadores se refieren a este fenómeno como evento de radiocarbono cosmogénico, y es un fenómeno que solo ha ocurrido dos veces en los últimos 2000 años. La anomalía resultante crea una especie de sello temporal en los anillos del árbol. El equipo tomó muestras y dató meticulosamente más de 100 anillos, algunos de menos de un milímetro de ancho, esperando encontrar el pico de radiación solar del año 993. En tres de las piezas de madera encontraron el salto abrupto que buscaban, Después solo necesitaron un simple cálculo aritmético, que hizo posible descifrar el año en el que los vikingos talaron el árbol, exactamente en el año 1021. 
Con esta contundente prueba científica queda demostrado que los vikingos llegaron al continente americano aproximadamente 471 años antes que Colón y obliga a los historiadores a replantear los nuevos datos descubiertos para que sean incorporados a los libros de historia. Pero, ¿existen más pruebas que apoyen esta teoría? En los últimos años, los estudios genéticos han proporcionado nuevas pruebas que sugieren que los vikingos dejaron descendencia en América. En 2010, un estudio del profesor de antropología, Douglas Ballender, encontró que las mujeres de la tribu Mi'kmaq en la costa este de Canadá tenían un marcador genético asociado con los escandinavos y esto resulta una anomalía extraña. Este marcador genético es común en los vikingos y sugiere que hubo interacción entre los vikingos y los pueblos indígenas de América del Norte. Además, en 2015, otro estudio encontró que un hombre de la tribu de los Inuit que habitan en Groenlandia tenía ADN de un ancestro vikingo. Este hallazgo sugiere que los vikingos no solo llegaron a América del Norte, sino que también pudieron haber interactuado con los pueblos indígenas de Groenlandia. Estos estudios genéticos proporcionan evidencia adicional de que los vikingos tuvieron un impacto en la historia de América del Norte. La interacción entre los vikingos y los pueblos indígenas pudo haber dejado una huella genética en la población del continente americano, lo que demuestra que la historia de los vikingos en América es mucho más compleja de lo que se creía anteriormente. El alcance de los viajes vikingos. ¿Hasta dónde llegaron? Aunque el asentamiento vikingo de Terranova es el único conocido en América del Norte, hay evidencias de que los vikingos pudieron haber explorado y asentado en otras partes del continente. Según las sagas islandesas, los vikingos llegaron a una región que llamaron Vinland, que se cree que podría estar en la costa este de Canadá o en el noreste de los Estados Unidos. Además, se han encontrado objetos y construcciones vikingas en la costa este de los Estados Unidos y en el Golfo de México. Estos hallazgos sugieren que los vikingos pudieron haber explorado y comerciado en otras partes del continente. Sin embargo, la extensión exacta de la exploración vikinga en América del Norte sigue siendo un tema de debate entre los historiadores y los arqueólogos. En cualquier caso, la llegada de los vikingos al Nuevo Mundo es un hito importante en la historia de la exploración y el descubrimiento del continente. Su presencia allí demuestra que la navegación y la exploración eran posibles mucho antes de la expedición de Colón. Similitudes y diferencias con los viajes de Colón Aunque los viajes vikingos y los de Colón comparten algunas similitudes, también hay muchas diferencias entre ellos. Ambos pueblos, los vikingos y los españoles, eran grandes navegantes y exploradores y ambos buscaron nuevas oportunidades y riquezas en tierras desconocidas. Sin embargo, los vikingos se enfocaron principalmente en la exploración y el comercio, mientras que Colón buscaba encontrar una nueva ruta que le llevara hasta Asia. Además, los vikingos llegaron a América del Norte por casualidad, mientras que Colón se preparó durante años para su expedición con un objetivo claro en mente. Los vikingos también tenían una comprensión diferente del mundo y su relación con la naturaleza, lo que se reflejaba en su religión y su cultura. La llegada vikinga a América del Norte también puede cambiar nuestra comprensión del descubrimiento de América. El término descubrimiento implica que América no fue conocida antes de la expedición de Colón, lo que ya sabemos que no es cierto. La presencia vikinga en América del Norte Demuestra que el continente fue conocido y explorado mucho antes de la llegada de Colón y que el descubrimiento de América fue en realidad un redescubrimiento de una tierra ya conocida por otro pueblo. Como resultado de todo esto, podemos decir que la interacción de los vikingos con los pueblos indígenas puede haber tenido un impacto en su cultura y en su relación con los europeos. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Y podemos decir que la llegada de los vikingos a América del Norte es un tema fascinante y controvertido, que sigue siendo objeto de estudio y debate entre los historiadores y arqueólogos. A medida que se descubren nuevas evidencias y se realizan más investigaciones, podemos aprender más sobre la historia de los vikingos en el Nuevo Mundo, y estos hallazgos transforman nuestra percepción sobre el descubrimiento de América. Y usted... ¿Conocía de la presencia vikinga en América del Norte antes de Colón?
Esperemos que este video le haya resultado útil, si tiene algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus familiares y amigos, para que también puedan conocer cómo fue en realidad el descubrimiento de América, y por qué los vikingos se adelantaron casi 500 años a la llegada de Cristóbal Colón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que les voy a dejar abajo en la descripción. Y recuerda, como dijo Aristóteles, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder.